Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en la hermosa ciudad de Barcelona. Barcelona que hoy está en cuarentena. Oh yeah. Si estás viendo eso dentro de cinco años, siento la introducción, pero eso de marzo 2020 y posiblemente abril, mayo y junio 2020 van a ser meses largos e interesantes aquí en España y supongo por todo el mundo. Bueno, hoy quería dar unas palabras para describir a personas, adjetivos para hablar de la personalidad de personas en inglés. Pondré enlaces alrededor aquí para que leas más ejemplos y para que veas más adjetivos para hablar de personas. Aquí tengo seis solo, que son adjetivos, bueno, para hablar de la personalidad. Al final van a ser más como nueve porque tengo un par de sinónimos también. Primero, flaky. Flaky básicamente es que inspira desconfianza. Se dice específicamente cuando alguien hace planes y no los cumple o dice que va a hacer algo o que puede hacer algo y luego no lo hace. Es una cosa muy específica en inglés que no se dice, bueno, de forma tan específica en español. Así que tengo un ejemplo. She's really flaky. She usually shows up two hours late or not at all. Ella es muy de inspirar desconfianza. Normalmente aparece dos horas tarde o no aparece para nada. She's really flaky. She usually shows up two hours late or not at all. Not at all significa que no aparece nada. Es una forma de decir este nada en absoluto en inglés. Y show up es un phrasal verb que es aparecer en un sitio. Así que eso es flaky. Luego tenemos dependable, lo contrario, básicamente. Dependable o también puedes usar el sinónimo trustworthy. Eso es fiable, de confianza. He's very dependable. He's always there when you need him. Él es muy fiable. Siempre está ahí cuando lo necesites. He's very dependable. He's always there when you need him. Luego tengo otro. Shy. Shy es tímido. He's a bit shy. He doesn't like small talk. En inglés usamos small talk para charlas poco importante, importantes. Small talk. Y eso. He's a bit shy. He doesn't like small talk. Así que lo contrario. Outgoing. Outgoing. También podríamos decir talkative, extroverted. Cosas así. Quiere decir que es sociable, que habla mucho, que habla con todo el mundo. Así que el ejemplo. She's quite outgoing. She talks to everyone at parties. Ella es muy... Um, sociable. Habla con todo el mundo en las fiestas. She's quite outgoing. She talks to everyone at parties. Así que, bueno, el tema de los sinónimos es que no son exactamente, exactamente iguales. Tienen ciertos matices, pero eso. Outgoing, talkative, extroverted. Extroverted suena más de psicología. Una palabra más tipo formal. Outgoing, talkative. Básicamente lo mismo, pero matices. Dos más antes de terminar. Tenemos lazy, que es perezoso. Lazy. He's so lazy. He just plays video games all day long. Él es tan perezoso. Juega a los videojuegos todo el día. He's so lazy. He just plays video games all day long. Lo contrario de lazy es... Hardworking, hardworking con guión en medio. Hardworking, los adjetivos de dos partes tienen guión en medio, siempre. Eso es trabajador, que trabaja mucho. En español sabemos que trabajador puede ser worker, pero cuando hablas de la personalidad de alguien, es hardworking. Uh, worker sería un obrero, por ejemplo. 
Así que hardworking. She's extremely hardworking. Last I heard, she had three jobs. Ella es muy trabajadora. Lo último que yo escuché de ella tenía tres trabajos. She's extremely hardworking. Last I heard, she had three jobs. Así que eso. Espero que te haya gustado este video. Para más, suscríbete al canal aquí. Pásate por mi web madridingles.net para 700 artículos sobre muchos temas. Y nada, disfruta. Espero que estés bien donde estés. Sed fuertes, que eso de la cuarentena puede ser duro, pero vamos a salir de ello tarde o temprano. Mucha suerte con todo. Hasta la próxima. Bye.